ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പൈത്തൺ റിവിഷൻ ക്ലാസ് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ഡിക്ഷണറി ബിൽട്ട് ഇൻ മെത്തോഡ്സ് ടു ആക്സിസ് അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഡിക്ഷണറി വാല്യൂസ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൈത്തൺ ഡിക്ഷണറി എന്താണെന്നുള്ള പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡിക്ഷണറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിക്ഷണറീസ് ആർ യൂസ് ടു ഷോ വാല്യൂ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ഇൻ കീ വാല്യൂ പേ അതായത് ഒരു കീ ഓരോരോ വാല്യൂവിനും റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു കീ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ എ ഡിക്ഷണറി ഈസ് എ കലക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഓർഡർ ടു ചേഞ്ചബിൾ ആൻഡ് ഡസൻറ്റ് അലൗ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിസൺ എഴുതേണ്ടി വരും അതായത് ഡിക്ഷണറി ലിസ്റ്റ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറിയും ടപ്പിൾ തമ്മിൽ ഡിക്ഷണറി ആൻഡ് സെറ്റ് തമ്മിൽ അങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പം നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഒന്ന് ഓർഡേഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ മ്യൂട്ടബിൾ ആണോ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് തേർഡ് വൺ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ലവബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈയൊരു കേസിൽ ഡിക്ഷണറിയുടെ കേസിൽ ഇസ് എൻ ഓർഡേഡ് പെയർ ആണ് ഓർഡേഡ് വാല്യൂസ് ആണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അത് ഇമ്മ്യൂട്ട് ചേഞ്ചബിൾ ആണ് അല്ലേ മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് അലൗ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് അലവബിൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ടപ്പസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഓർഡേഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഡിക്ഷണറി മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ചേഞ്ചബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൽ ഓർഡേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വേർഷൻസിനകത്ത് ഡിക്ഷണറി ഓർഡേഡ് ആയിരുന്നില്ല ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആൻഡ് ഹൈ വേർഷൻ കേസിലാണ് എന്തായത് ഡിക്ഷണറീസ് ഓർഡേഡ് ആയത് ഓക്കെ ഓർഡേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ള വാല്യൂസിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻ്റ് ഡിക്ഷണറി ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു കേർലി ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കീ പെയർ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കീ ആൻഡ് വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതിനെ പ്രി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം ദെൻ ഡിക്ഷണറി ഐറ്റംസ് ഡിക്ഷണറി ഐറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റെഫോർഡ് ടു ബൈ യൂസിങ് ദ കീ നെയിം നമുക്ക് കീ നെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ദിസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വാല്യൂസും ഒന്നിച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് അത് വേണ്ട ഈ ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് നെയിം അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഓർഡേഡ് ഓർ അൺഓർഡേഡ് ഓർഡേഡ് ഓർ അൺഓർഡേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൈത്തൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ ഡിക്ഷണറീസ് ആർ ഓർഡേഡ് ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് ആൻഡ് ഏർലിയറിൽ ഡിക്ഷണറീസ് ആർ അൺഓർഡേഡ് ആണ് ഓക്കെ എന്താ ഓർഡേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദാറ്റ് ദ ഐറ്റംസ് ഹാവ് എ ഡിഫൈൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് ദ ഓർഡർ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ ഓർഡർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അൺഓർഡേഡ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഐറ്റംസ് ഡസൻ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഡിഫൈൻഡ് ഓർഡർ യു കെ നോട്ട് റെഫർ ടു എൻ എ ഐറ്റം ബൈ യൂസിങ് എൻ ഇൻഡെക്സ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡേഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നും പറയാം ഒരു ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അൺഓർഡേഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ചേഞ്ചബിൾ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇൻ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് അലവബിൾ അല്ല കാരണം എന്താണ് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒരേ കീക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കീ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ എക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ
അപ്പം നേരത്തെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു അല്ലേ കി നെം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വാല്യൂസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ദിസ് ഡിസ്ട്രിക് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ കീ വാല്യൂ ഏതാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കീ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദിസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സിന് പകരം നമ്മൾ കീ വാല്യൂസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഗെറ്റ് കീസ് ഉണ്ട് ഇത് കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള എല്ലാ കീകളും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും കീ മെത്തേഡ് റിട്ടേൺസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ കീസ് ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി ഒരു ഡിക്ഷണറിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ കീകളാണോ ആ കീകൾ മുഴുവനായിട്ടും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാല്യൂസ് മെത്തേഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി The list of the values is a view of dictionary, meaning that any changes done in the dictionary will be reflected in the value list. Okay. Now, we have an example of car. Car is a brand, model and year. Then, the car values are the same as the X. Then, the car is the same as the year of 1964 and 2020. Now, വാല്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിൻ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സിനകത്തേക്ക് ഈ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പം വീ വീണ്ടും പ്രിൻ്റ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരെ ഈ ടു ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആധാർ റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കണ്ടില്ലേ ആ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്നാണ് പ്രിൻ്റ് ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക നമ്മൾ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർ ഡോട്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതൊരു ലിസ്റ്റ് ഫോമാറ്റിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്തിലും കൂടി ചേഞ്ചസ് വരും ഈ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിളിനകത്തോടെ ആ വാല്യൂസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കീസ് പ്രിൻ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേപോലെ വാല്യൂസ് കിട്ടാൻ വാല്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള കീ ആൻഡ് വാല്യൂ പെയർ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഐറ്റംസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കീസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഐറ്റംസ് ഹൗ ടു ആക്സസ് ഡിക്ഷണറി വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കീ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോരോ കീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇൻ ഓപ്പറേറ്റർ ചെക്ക് ഇഫ് എ കീ എക്സിസ്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കീ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഡിക്ഷണറി തന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഡിക്ഷണറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഡിസ് ഡി ഡിക്റ്റ് എന്നാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കീ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കീയുടെ കീ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന മോഡൽ എന്നാണ് മോഡൽ എന്നുള്ള കീ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും യെസ് ദ മോഡൽ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കീ ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഇൻ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിക്ഷണറി വാല്യൂസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഡിക്ഷണറി വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ഏതാണോ കീ ആ കീ ഈക്വൽ ടു അതായത് ദിസ് ഡിക്ഷണറി ഏല് ഇയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് മാറ്റി ദെൻ അപ്ഡേറ്റ് ഡിക്ഷണറി ഡിക്ഷണറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യ
ഏതാണോ ഏത് കീ വാല്യൂ ആണോ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കീ കൂടി കൊടുത്താൽ മതി ആ വാല്യൂസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ഐറ്റംസ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക പോപ്പ് ഐറ്റം എന്ന് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും അവസാനം ഏത് ഐറ്റമാണോ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെൽ ഡെൽ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐറ്റം അതിൻ്റെ ഒരു കീ വാല്യൂ ഏതാണെന്നുള്ള സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐറ്റത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ ഡെൽ കീവേഡ് കൻ ഓൾസോ ഡിലീറ്റ് ദി ഡിക്ഷണറി കംപ്ലീറ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ഷണറിയെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഡെൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഡെൽ എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെൽ ദെൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഏതാണ് കീ എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കീ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് ഡെൽ കീകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിക്ഷണറി നെയിം മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിക്ഷണറി റിമൂവ് ചെയ്യും ദെൻ ക്ലിയർ ഒരു ഡിക്ഷണറി എം ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിക്ഷണറി വേരിയബിൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു എം ടി ഡിക്ഷണറി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ക്ലിയർ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ഓർക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൂപ്പിങ്ങിനകത്ത് ലൂപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിക്ഷണറീസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഡിക്ഷണറിയുടെ ഫോർലൂപ്പിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഡിക്ഷണറി വാല്യൂ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഓരോ കീയും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ദെൻ നമുക്ക് അതിലുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഡോട്ട് വാല്യൂസ് ഡിക്ഷണറി വേരിയബിൾ ഡോട്ട് വാല്യൂസ് എക്സ് ഇൻ ഡിക്ഷണറി വേരിയബിൾ ഡോട്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂസ് മാത്രം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഡോട്ട് കീസ് എന്നാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ അതിലുള്ള കീസ് മാത്രമായിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ദൻ ഐറ്റംസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എക്സ് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം എക്സ് കോമ വൈ കൂടി കൊടുക്കണം അതായത് കീ വാല്യൂ ആൻഡ് കീ ആൻഡ് വാല്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഐറ്റംസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ പൈത്തനകത്ത് ഡിക്ഷണറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ എക്സാമിന് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം കോപ്പി കോപ്പി ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയുടെ മറ്റൊരു ഡിഷ് ഇതിനകത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ അപ്ഡേറ്റ് ടു അപ്ഡേറ്റ് എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിക്ഷണറി ബൈ എൻ ഐറ്റം ഒരു ന്യൂ ഐറ്റം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോപ്പ് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള വാല്യൂസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ കീസ് ഐറ്റംസ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോട്ട് ഡിക്ഷണറി വാല്യൂസ് സോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐറ്റത്തിന് സോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എൽ ഇ എൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ നോക്കി നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ എൽ ഇ എൻ എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതാണ് സോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പി കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഗെറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റൈസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ബൈസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് നമ്മുടെ കീ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു ഐറ്റം തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഐറ്റംസ് കീസ് സോട്ടിങ് ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറിയുടെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരേ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആ അപ്പോൾ ഓരോ ഇതിനും നിങ്ങളൊരു നാല് കോളം വരച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിനകത്ത് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എഴുതി